Hello, guys. Enjoy your meal, Danilo. <laughs> Have a good meal. Hello, guys. Can you hear me? Hello. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hello, teacher. Ah, okay. Hello, Guadal hello eh, Guadalupe and uh, Cynthia. Good to see you. Okay. So we're going to um, start with the attendance, right? Vamos a empezar con la asistencia. And uh, give me just a second. Okay, it's poco se han conectado. Let me just. Okay, let's just review the topic. Vamos entonces a empezar. And uh, no sé si alguien está listo with the task. Do you remember the task that I gave you last time on Friday? about the apps? No, teacher, yo no, yo no pude hacerla, fíjese. Ok, ok. ¿Qué pasó? Yo no me conecté ese día, teacher. No se conectó el eh, Cintia, ok, no. Cintia. Ok, let's see the others, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó con la tarea? No sé si la logramos terminar. ¿Eh? Or no. Guadalupe, ¿cómo vamos? Teacher, teacher yes. ¿verdad que eh, la, lo que teníamos que hacer era eh, poner una, una imagen y describirla, ¿verdad? No, eran de dos aplicaciones, dos apps. Pues está preguntando por la... Uh -huh. Ah, es que las apps, creo que no compre... Sí, creo uh -huh. que no le comprendí bien, teacher. Ah, ok, ok, está bien, no hay problema. Okay. Vamos a ver si lo hacemos durante la clase. Ok, ok. okay. Voy a pasar, I'm going to start with the attendance. So give me just a second. Let me see. Just a second, guys. Um, Danilo, what about you? Could you do the homework? Hello, Danilo. Could you do the homework? Oh, no, I guess he's eating. Okay. Hola, That's teacher. It. Hola, hola, Danilo. Sí, yo no estuve en la clase. Buenas noches. Yo no estuve en la clase de viernes. Okay, okay. Okay, let's see. Hola, hola. Hola, hola, César. How are you? Hola. Bien, este, solo voy de regreso para mi casa. Solo voy a estar oyendo ahorita. Ok, César. Y de ahí me conecta. Ok, perfecto. Ok. Ok. Gracias. So, um, ok. Uh, I'm going to start with the attendance. There is a problem here. Oh, here it is, yes. Ok, let's see. Let's see. Okay, is here. Veamos. Uh, Arabella is here or not yet? Arabella? No? Okay. Uh, Astrid is here. Astrid? No? Okay. Uh, Cesar? Oh, yes, yeah, Cesar. Okay, I got you. Okay, let's see. Uh, Cynthia de Jesus? Presentation. Okay, thank you. Mm, Daniel Alexander. Daniel Alexander. No. Uh, Danilo, yes, right. Present teacher. Thank you. Let's see, Danilo. Uh, Gladys Jamilet is here. Gladys. Gladys Jamilet. No tiene. Yo pensé que volvía a No. Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen is here. Present teacher. Okay, thank you. Carla Lisette. Carla Lisette is here. Carla Lisette. No. Uh, Catherine Merali. Catherine Merali. Catherine. No. 
Okay, uh, Luz de Maria. Luz de Maria. Luz de Maria. No, uh, Manuel de Jesús. Manuel de Jesús. No. Meredith Janet. Meredith Janet. Meredith. No. Okay, let's see. Oscar Antonio. Oscar Antonio. Oscar, no. And uh, Reina Guadalupe. Reina Guadalupe is here. No. Present teacher. Oh, okay, okay. Sandra sí. Elizabeth. Sandra Elizabeth. No. And uh, Santos Maribel. Present. Santos. Is here Santos? Oh, yeah. I'm sorry, Maribel. Okay. Uh, and Silvia Betzabel is here. Silvia Betzabel. Present teacher. Okay, Silvia. Okay, guys, just remember we had a homework, right? We had a homework that it was about the apps. So, um, okay, what about, do you have the homework? Let's see, do you have the homework, guys? Maribel, what about you, Maribel? Hi, Hello, Manuel, do you have the homework, Maribel? La, la de las apps. Yes, about the apps. Mm -hmm. Sí, busqué. Sí, yes. Okay, do you, can you share with us what you found? Can you share with us? I don't understand. <laughs> Nos puede compartir, can you share? Ah, uh, sí, sí, sí. Can you share with us? Puedes compartir. Can you share with us? Puedes compartir con nosotros. Can you share with us? Okay, perfect. Thank you, Maribel. And then, Manuel, I don't know if you have if you have the homework. Um. Or not yet. Okay, after Maribel, you can present if you have it. Okay, Maribel, let's go. You can present. Tell us. Um, moment. <clears throat> the apps, um, no sé cómo decir que con tres, uh, no sé cómo se pronuncia, todois. Ah, todois, 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 todois. These are App is um, easy to organize your daily things into sub, sub tags. Yes. Mm -hmm. Prioris, prioritize. Prioritize. Mm -hmm. Prioritize tasks by, based, based on, on how important they are. Yeah. Daily planning is made clear with is easy to use interface. And the pricing, yes, pricing, yes, Plastic is free, premium three per person mm -hmm. to a month, 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 and mm -hmm. business, mm -hmm. business, yes, mm -hmm. business, mm -hmm. five for person, mm -hmm. month. Mm -hmm. Then Google Calendar. My favorite Google Calendar. Sí, yes, <laughs> it is. Uh, with this app, get an email first thing in the morning to see what your days looks like. Mm -hmm. Connect all your apps for seamless seamless productivity. Activity. Stay mm -hmm. update on. Upcoming meeting and pending tax. Mm -hmm. Pricing, uh, free mm -hmm. business version, five months. Five dollars per month. Five dollars per mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Enterprise tailored to your business needs. Okay, perfect. My favorite is definitely Google Calendar. 
a mejor write Google Calendar. Bueno, solo se ocupado, but it is, that is a good one, right? Did you use or do you use that app? Yes, Maribel, do you use that app? Google Calendar, do you use yes. it? Yes, okay. yes. Okay, for your job. Um, for the... Um... For the Colegio de los Niños. Sobre ah, todo. For, for the school, for the school, for the kids' school. Ok, that's good. That's yes. good, yes. Ok, también hay que, cuando decimos, por ejemplo, 5 dólares por persona, podemos decir 5 dólares per person. Per person. Per person, oh. yes. Por, okay. Cuando decimos por persona o por mes, sería okay. per month, per person. Ah, sí. Ok, thank you, Maribel. Ok. okay. Let's see, uh, Manuel, I don't know if you have, if you are ready, boy. No, teacher. No? No, 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 no entendí esa tarea. Okay, 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 no problem. Eh, Astrid, Pero, I, ¿de qué se, de it was about two apps. Que... Era acerca de dos apps, about two apps. Era acerca de, de buscar como las características, two features, características, vamos a decir, features, right? Features, dos características de las apps y también el precio, así como lo presentó Maribel, the way Maribel presented. Ok, no sé si alguien más está listo. If not, we can go over the lesson. No? Somebody else? ¿Alguien? Yeah. Uh -huh. Good evening. For, for me, uh -huh. I, I have the, the, the homework, but uh, it's different. Uh -huh. I don't so so understand. Okay, okay. I the present. Okay, you can present. Go ahead, Astrid. Okay. The, there is. Ah, okay. Google Docs, okay, Google Docs. Uh, for me, is mm -hmm. the understand mm -hmm. the, the, the what is an app? An app which is short for application is a type of software that can be inserted and run on a computer tablet, smartphone, or other electronic device. An app most frequently referring to a mobile application or a, a piece of software that is installed and used on a computer. Most apps have a specific and narrow function. For me, it's necessary to um, understand uh, what is an app. Mm -hmm. In uh, Nate World Foods Market, mm -hmm. the address is HTTPS. Uh, what do you say? Dos puntos? Um, I, I don't remember. Let me check. No me recuerdo okay. muy bien. Let me check. www.wallefoodsmarkets. Mm -hmm. com click up or then your treatment will buy um, um, 18 th December if mm -hmm. um, the buy the full mm -hmm. different please the 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 place the United States uh, is me first. In second, is nay Google Docs address. Mm -hmm. uh, www.google.com com docs about. It's a free web basis application in which documents in mm -hmm. spreadsheets can be created, edited, and stored online. Files can be accessed from any computer. We can internet connection in a full future, future? Feature. Future. Web browser. It's mm -hmm. a part of a comprehensive uh, 
Package. 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 Package mm -hmm. of online application offered by an association with Google. Mm -hmm. Instead of Google Docs well, yeah. can import, create, edit, and update documents and split sheets in various, various fonts in five formats. Con test with formulas, lists, tablets, and imaging. Google Docs is compatible with mass presentation software and word uh, processor is ideal for publishing uh, within an enterprise, maintaining blogs, or composing work for viewing, viewing? Viewing? By the, mm -hmm. viewing by the general public. Mm -hmm. For me, it's a, a very interesting uh, Google Docs address. Okay, Google Docs, yes, it's a good one. Google Docs, right? Okay, so don't forget uh, the word is installed, right? Installar, installed. Install. And used, used. 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 Okay. Okay, okay Astrid, thank you. Guadalupe, yeah, I see that you have your head phrase, your hand up. Do you have questions, Guadalupe? Questions, Guadalupe? Preguntas? Hola, Guadalupe. Hola, hello, teacher. Yeah. Um, yo quería presentar, pero no sé si puedo. Yes, sure, sure, go ahead. Quiero ver. Pero estoy en el celular, entonces no sé si aquí se puede compartir ¿Sí? pantalla. Sí, le va a aparecer siempre un botoncito verde. Ahí tiene que darle clic y le va a decir share screen y ahí puede compartir la pantalla. Selecciona okay. la pantalla. Ok. Ok, listo. Ok. Quiero ver. Y en el WhatsApp, mientras comparte Guadalupe, les he compartido los signos de puntuación que me preguntaba eh, Astrid. Tenemos el full stop or period, que es el punto. Tenemos la coma, el colon, semicolon, question mark, round brackets, square brackets. Eso es utilizado. Ok. Okay, I you can one, present one application. Mm -hmm. The Pinterest. Oh, Pinterest. Mm -hmm. Theories application for from examples. Mm -hmm. uh, photographies, images. Images. Mm -hmm. uh, images. Images. Mm -hmm. I like application for me. I've been models and designs clothes. Okay. Find, right? Find mm -hmm. models, right? Find. Find. Models. Mm -hmm. Find. Find models mm -hmm. and design mm -hmm. um, clothes. And clothes, yes. Clothes. I love Pinterest too, Guadalupe. Yes. Yes, it's so I, I like the pictures, images as you presented, right? Images. Okay, very good. Images, okay. Images, very good, Guadalupe, thank you. Okay, thank, thank you, Guadalupe. Okay, so no, I don't know if there is somebody else who wants to present. Recordemos que esto es para, for you to practice, right? Your speaking vocabulary que les va a ayudar a ustedes. Okay, no sé si alguien más, somebody else who wants to present? No? Okay, good. So let's go to the class, right? Welcome a los que no se habían incorporado. Welcome back to the lesson. Los motivos siempre a estar presentes en la clase. Ya vamos a eh, la lección 11, solo nos quedaría un 9. Entonces ya casi vamos a terminar. También, antes que se me olvide, el próximo lunes no vamos a tener clase. Eh, so la vamos a tener entonces hasta el día martes, okay? así que para que tengan en cuenta el próximo lunes, no, el próximo lunes 6 me parece que es, sí, yes, 6. Sí, sí. Les voy a dar vacación ese día. <risa> Pero sí, la vamos a reponer la clase, right, para que ustedes tengan todas las clases completas. Ok, welcome back to you guys. And uh, let's see who is going to stay here. Hoy se va a quedar Gladys Chamilet. Así que al final nos vamos a quedar Gladys. 
Llevamos hasta el quiz número 10. Vamos a hacer el 11. And uh, uh, that is what we are going. Esta es la actividad. And the topic that we are going to discuss today is going to be uh, information questions and answer. Específicamente vamos a estar hablando de las WH questions. That is the topic that we are going to be discussing. Pero antes vamos wow. a ver vocabulary, right? Vamos a ver vocabulary. Okay, tenemos, um, can you help me, uh, you help me read Silvia, can you help me read? ¿Me ayuda a leer, Silvia? Sí, teacher. Okay, ¿me ayuda a leer? Can you help me reading? Take notes. Take notes, muy bien, Silvia. Uh -huh. Tape. Type. 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 Uh -huh. Es. Staple. Staple. Uh -huh. Staple. Document. Uh -huh. Together. Together. Uh -huh. By in a form. A, for, yes, a form. A form. Form. Uh -huh. Sign a letter. Sign a letter. Sign. <laughs> okay, continue, Sign continue. A letter. Yeah. Uh, not appoint appointments appointment okay fill papers file papers <laughs> <laughs> okay very good Silvia very good okay so tenemos a uh, vocabulary from the office right tenemos el vocabulary from the office tenemos el take notes, en el caso de las secretarias, right, que son las que llevan, toman notas. Take Super. notes, right. Take notes. Tenemos el type, en el caso también de las secretarias, right, they type at type in the computer. Luego tenemos eh, the next word that it is a staple, es, eh, ¿cómo es que es staple? Con la... Um, Let, let me check. I don't know how to say this in Spanish. It is grapar, grapar. That is a staple. The documents together. Luego tenemos fila form. Completar alguna forma, algún documento. Fila form. Luego tenemos sign a letter. Eso es cuando usted va a firmar alguna carta. Sign a letter. Luego tenemos note appointments. Cuando usted escribe algún appointment, alguna cita que usted tenga appointment. Then we have file, que es archivar los papers. File, papers. Okay, questions about any word, guys, the vocabulary? No questions? Okay, so can you yes. read me? Yes? Eh, eh, ¿Cómo le decimos? Número tres, number three es... Number three, staple, es como engrapar. Staple. Staple. ¿Cómo? Staple. Ok. Staple. 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 Ok. Staple. Voy a escribir en el chat. Stay. Se lee, right? Staple. 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 Staple, yes. Staple documents together. Ok, can you read? Can you read? Eh, Luz Molina, can you read? Puede leer. Luz, can you read? Yes, teacher. Okay, thank you, Luz. Go ahead. Say not. Mm -hmm. Tape. Type. 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 Si decimos type. tape, si decimos tape, ¿saben? Uh -huh. Tape es lo que utilizamos como el tirro. Ese es el tape. Entonces, uh -huh. cuando uh -huh. estamos diciendo uh -huh. la computadora es type. Type. Uh -huh. Staple document together. Uh -huh. File in the form in a form. Uh -huh. Fill fill a form. Fill in a form. Uh -huh. Sign a letter. Sign a letter. Sign. Firmar, right? Sign a letter. Sign a letter. Uh -huh. Not appointment. Uh -huh. Five papers. Yes, there you have a very good loose. 
Okay, uh, let's continue. Let's continue with more vocabulary. Okay, tenemos algunas professions también, right? Tenemos la profession de train driver, train driver. Tenemos la number two, que es el child mander or a nanny. Tenemos the cleaner, right? Cleaner. And we have social workers, social workers. Okay, can you read, Cynthia, the jobs? Train driver. Mm -hmm. Chill mender. Uh, nanny. Cleaner. Social worker. And social worker, yes. Tenemos la uh, train driver. Tenemos el child. Children. Child minder. Cleaner. Social work. Yes, tenemos, we have nanny and cleaner and social work. Those are some of the professions. Algunas son professions, right? Okay, no questions about the... El, el primero, señor, que... The first one. Train driver. Es el, sí. Los que train conducen los, los tren. Train driver. Ah. Mm -hmm. Then we have the child minder, que son como las nannies, right? Las nannies. Ajá. Then we have the cleaner and the social worker. Okay, no questions, guys? <clears throat> okay, sorry. Let's move on to with the topic, right? Okay, so I want you to help me with this. We are going to match the word with the definition. Vamos a hacer un match. La palabra with the definition. Okay, Meredith, can you help me with the first one, production? ¿Cuál puede ser el significado de production? What can be the, the, the meaning for production? Is... Mm -hmm. the... By an uh, acquired raw mm -hmm. materials, production, equipment. Equipment, let's see. Okay, For acá the tenemos. Use of the organization. Okay, acá tenemos, acá tenemos el significado. ¿Cuál puede ser? Puede ser research, in identify customer. ¿Cuál podría ser, Meredith? Mm -hmm. Control and supervise the production. Work, workforce and inventory. Mm -hmm. Mm -hmm. Astrid, yes, Astrid. Mm -hmm. I think in the develop, the new or improve existing product or process. Or develop, design. New or improve New. existing products or process. Yes, right? That can be. Well, it is, all right? Okay. Develop, design, new or improve existing products. What about research and development? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ese departamento of research and mm -hmm. development. Desarrollo, right? Development. Okay, what can be research? Get the case asking, what do they do? Get the case asking, what do they do? Research and identify what customer when and, and need at the right place. Yet see, uh huh. Research and identify what customers want. They need at the right place. Mm, what do you think, guys? ¿Qué piensan? What do you think? ¿Será que esa es la respuesta? No, teacher. ¿Cuál, cuál puede ser? What can be? La control a supervise this production work, workforce in, in 
inventory. An inventory. Mm -hmm. inventory. Okay. It can be one, right? Research, control, and supervise the production, and inventory. Okay. It can be, right? It can be that one too. Control and supervise the production workforce. Okay, let's see purchasing. What is purchasing? Buy and acquire. Buy raw, and acquire. Raw materials, production equip, equipment. Yes. yes. For the right. use of the organization. Exactly, purchase, right? Like all of the compras, right? Buy and acquire, purchase. Purchase. Uh, for example, acquisition, that is purchase, right? Okay, what about marketing? What about marketing? What is marketing? ¿Qué es lo que ellos hacen? What do they do? Pressure, identify. Yeah. Where customer want and need at the right place. Yes. They are in charge of what customers need, right? Ellos están encargados de lo, de lo que los clientes necesitan y quieren, el marketing. What about human resources management? What do they do? ¿Qué es lo que hace este equipo? Human resources management. Recruit, select and train new employers. Yes, For exactly. the right job in the company. Yeah, perfect. So ellos son los que reclutan and choose and select and train is a human resources management or apartment. What about the last one? Accounting and finance. Keep the yeah. financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Yeah. So that is the, the accounting right management. Ellos son los que llevan a cargo la contabilidad, las entradas y las salidas, right? Inflows and outflows, right? Entradas y salidas. So there you have. This information, esta información la pueden encontrar también en su libro. Todo lo que damos acá está en su libro. Lo pueden revisar. Les voy a compartir la imagen para que puedan tener en WhatsApp. Okay, so let's move on to the next activity. Give me just a moment, let's compare the answers. For you to practice to write. Okay, let's continue. Here it is. And let's go with the topic. Vamos a hacer un ejercicio de listening. Vamos a escuchar este audio y van a identificar las actividades que eh, this person does, lo que hace esta persona. Y then you are going to help me with the answers. Let's listen. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. Okay, what was the schedule? The case of the what does she do on Monday? Que lo que Monday? One more time. Oh. <laughs> One more time. Yes. Mm -hmm. One more time. One more time. Yes, yes, sure. One more time. Let's listen. Si podemos tomar notas, it's going to be easier. Okay. Okay, let's go. Usualmente cuando estamos en un listening podemos como copiar las letras nada más. Por ejemplo, Monday, solo la M. Y ahí usted se va para que lo pueda escuchar. Ok, let's listen. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym, and on Sunday, I visit my parents. Okay, let's do it, guys. What does she do on Monday? What does she do on Monday? Es lo que ella hace on Monday. Oh, una vez más, or one more time, what do you think? 
One more time. One more time. Okay, good. One more time. One more time. Okay, one more time, guys. No problem. This week is a busy week. On Monday, I work late. On Tuesday afternoon, I meet my friend Bill. On Wednesday morning, I have a business meeting. On Thursday night, I relax at home. On Friday night, I go clubbing. On Saturday, I go to the gym. And on Sunday, I visit my parents. Okay, there you have it. What does she do on Monday? Can I say on Monday? What does she do on Monday? Work late on Monday. She, yes, right. She, she, she works. She works late. Yes, perfect. There you have it. She works late, right? She works. What does she do on Tuesday? What does she do on Tuesday? She she meet she meets my friend by your friend Danilo? I know dear friend. Yes. <laughs> okay, yes. She meets her friend Bill, right? Bill. Okay, what about Wednesday? What does she do on Wednesday? She mm -hmm. has business meeting. Yes, right. She has and a meeting. business meeting, exactly. Okay, let's see. What about on Thursday? What does she do on Thursday? Relax. Yes, she has come. She is. She in. She relaxes. Yes, that's there she you relaxing. have. She relaxes at home. Yes. What about on Friday? What does she do on Friday? Friday. <laughs> she does go to the gym. No, she the gym and Saturday. Go out to group. Oh. She what? Yes, she yeah, what? Yeah. The complete Friday? sentence. Friday? Yes. Friday, yes. Yeah. Friday. She does go out to, go go out to glue. Okay, one okay. more time. Escuché allí. She does go. ¿Estará correcto? She does go. No. No. ¿Cómo nos goes. quedaría? She goes, yes. She goes. She goes to? Out to club. No, she goes out to club. 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 To clubs, yes. She goes out to club. Yes, oh. what about Saturdays? What about Saturdays? She goes to the gym. Yes, she goes to the gym, right? She goes to the gym. And the last day, she visits her parents. Yes, guys. Todas estas, este listening también lo pueden encontrar en su libro, en el student book, que ya está también en su plataforma. Eh, está, está ahí para que ustedes puedan encontrar más exercise. Ok, let's continue. Ok, let's see. I'm going to move to the next slide. This week. Ok, vámonos entonces to the questions, right? Vimos la semana pasada, last week, vimos las yes, no questions, right? Y en esta, lo único que nos está pidiendo es un sí o un no. Por ejemplo, are you a teacher, Danilo? Are you a teacher? No, I'm not. No, no I'm not. Is Santos a doctor, Astrid? Is Santos a doctor? Astrid, is Santos? Oh, okay. Is no, Maribel, no. sorry. Is Maribel no, a doctor? She isn't. No, she isn't. Okay. Is Manuel a professor? Hey, Maribel, is Manuela a professor? No, he isn't. Yes, perfect. Okay, Manuel, tell me. Is Jamile a nurse? Is, is Gladys Jamile a nurse? No, she's not. No, she's not. Okay, y también esta la vimos con el verbo to be, right? Y también vimos con el do o el das en el simple present. Ok, no questions with this part. Ya sabemos la estructura. Primero, el do o el das. Luego el sujeto, el subject. Y luego el verbo. Ok, verbo más el complemento. Y no nos olvidemos del question mark. Si no se cumple esto, la pregunta está mala. 
Okay, si no se cumple esta estructura, the question is bad, is wrong. Okay? Okay, no questions. No questions, okay, good. Okay, vamos a ver entonces las WH questions que probablemente ya las hemos estudiado antes. Tenemos la primera que es when. Esa nos va a indicar, por ejemplo, um, un tiempo, right? ¿Cuándo? When. When I say. When. When is your birthday, Manuel? When is your birthday, Manuel? Oh, my birthday. My hmm? birthday is... Um, 16 mm -hmm. um, September mm -hmm. uh, 1983. Okay, so your birthday is on September. Okay, it's on September. Yeah. Okay, luego tenemos la siguiente que es where. Esta nos indica un lugar. Entonces, where, where, donde. Where. where are the students, por ejemplo. Where are they? Where are you? Where are you, Meredith? Teacher. Yes. Y cuando, y cuando yo he fijado que a veces en películas dice when I was. Cuando, ¿qué dicen? When, when I was. Eso ya, ya es otro tiempo, ya sería el pasado. When I was, cuando yo estaba en kindergarten, por ejemplo. Cuando oh. estaba en, en kindergarten. Cuando estaba en el kinder, eh, yo era, I was shy, yo era tímido. Pero eso ya es en pasado. When I was in kindergarten, uh -huh, I was shy. Ok. So, la siguiente tenemos esta, la utilizamos bastante, que es what time, right? What time, what time, es qué hora, what time. What time is it? What time is it, right? What time uh, do you have your classes? ¿A qué hora tienen sus clases? Okay. What time do you have English classes? What time do you have English classes, guys? Eight. Uh -huh. I have classes. I, I, have, I have classes eight. At eight o'clock, yes, perfect. At eight o'clock. There you have. Class mine. Yes. My, my Your, class is correct. My class starts también. Uh, or my classes. Uh, my classes start. Start at eight o'clock. Okay, mm. what time do you have lunch? ¿A qué hora tienen el almuerzo? What time do you have lunch, guys? I have a lunch. It's at eleven o'clock. At eleven o'clock, yes. Teacher, at se dice, teacher, what do you mm -hmm. say in English? Um, mi horario de almuerzo. No, no tengo hora de, de, okay. de almuerzo. Okay. I don't have. I huh? don't have a uh, an schedule. An schedule for lunch. No tengo un horario para el almuerzo. I don't have a schedule. Quiero ver. A schedule. I schedule for lunch. Está en el chat box. You can see in the chat box. Uh -huh. I don't have. I don't have. I have my lunch at noon. At noon? Exactly at noon. Exactly. Exactly. Okay. Too busy. Too busy. Okay. Entonces, así es como la formamos. Um, acá, en el caso que estamos viendo el presente, recordemos la estructura. Siempre tenemos que utilizar la estructura, right? <coughs> WH questions al principio. Luego, ya sea eh, el do o el das. Eso sí no lo debemos de olvidar. Si olvidamos el do o el das, está incorrecta la la pregunta, do or does. Más el sujeto, el subject, plus el verbo, verb. Y no nos olvidemos del question mark. Por ejemplo, what 
do you eat in the morning? ¿Qué comes en la mañana? What do you eat in the morning? Mm -hmm. What do you eat in the morning? I eat pupusas. Okay, ahí está. There you, there you have. I eat pupusas, right? Too much cholesterol, <laughs> but I eat pupusas. Yeah, I like cholesterol. <laughs> <laughs> okay, ¿qué otra podemos hacer? Another question. Utilicemos, well, por ejemplo, what time? Con what time? ¿Qué? Una pregunta con what time? Una pregunta con what time, guys? Uh, mm -hmm. Con what time? What time? What time? What time? Okay, what time is it? Es una, muy bien. ¿Qué otra? What time what, is it? What time the basketball game? Work. What time? Mm -hmm. You finish. What? Mm, work. Okay, lo voy a escribir tal cual me lo ha dicho. You finish work. ¿Qué le hará falta a esta pregunta? What is missing here, guys? Do. Do right. Do do, 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 do. 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 do you? Do you? Exactly. Exactly. No nos olvidemos del do o del das. Otherwise, de otra forma estará malo. Otherwise. Ah, sí. What time do you prefer? What time do you? A diferencia del verbo to be, verdad? Que con el verbo to be no lo utilizamos el do o el das. That is the only way. Exception. Okay. Um. Let's see. Okay, let's do another example. ¿Puedo borrar esto? Can I erase this? ¿Puedo borrarlo? Yes. Yes. Yes, okay. Okay, let's continue. Tenemos la siguiente WH questions, que esa la vamos a utilizar para pedir una explicación. Why are you so beautiful? ¿Por qué estás tan bonito este día? Why are you so beautiful? Why are you so beautiful? Why are you so beautiful? Why are you so beautiful today? En el caso que usted le estén preguntando con why, siempre vamos a responder con un because. Because, because it's my birthday. Because it's my birthday. Because I am always handsome. <laughs> I am like that. Yo soy así. <laughs> okay, yeah. So, por ejemplo, why do you, para los que llegan tarde a la casa, ¿verdad? Why do you co come so late? Para Manuel, ¿verdad? Para Manuel. <laughs> no entendí nada. No, no, no. Es, es una pregunta, right? Why do you come so late? ¿Por qué llegas tan tarde? Why do you come so late? Ah, uh, ever, ever. <laughs> ever, never, sí. never. No, never. Ever. No, ¿cómo se dice? Es costumbre, teacher. Is... Oh, it's a tradition. <laughs> it's a tradition for me. <laughs> <laughs> That is normal también. Sí, That sí, is sí, normal. It's true, it's true. It's normal. That is normal. That is normal. <laughs> How do you think traffic? Oh, because, muy buena, because there is too much, much traffic. Hay demasiado tráfico. There is too much traffic. <laughs> okay, y, y eso es como cuando oh. les preguntan con why. Why do you, why don't you study? ¿Por qué no estudias? Why don't you study? Why don't you study? Why don't you study? ¿Por qué no estudias? English, why don't you study English? Oh, because, because it is easy, it is easy. Because it is easy. Oh, because I, I don't like English, right? Because I don't like. Too much traffic. <laughs> yeah, because I don't like or any other reason. Pero siempre utilizamos el because. Because. Why? Because. It's because. easy. 
También ustedes van a encontrar, probablemente en las películas, van a encontrar que la gente eh, escriba, por ejemplo, cos. Eso usted lo va a ver bastante, ya sea en la calle, ellos dicen cos, o también cos, de esta forma. Pero esto es más que todo cuando usted está hablando. ¿Ok? Cuando usted está speaking y que sea con sus amigos, right? De otra forma, es mejor la forma más polite, because. Ok, no questions? No, teacher. Ok, good. Okay, voy a borrar esto. I'm going to erase this. Luego tenemos yes. la siguiente, que es how, cómo. Cómo hacemos algo. How are you today? Tenemos la que ya conocemos. How are you today? How are you today? Pero también la otra forma que decimos, how is everything going? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo? Está yendo todo. How is everything? Yeah, ¿Y how do you do? How do you do también. How do you do? How do you do? Yes. That is another way. Mm -hmm. Ok. No questions? No. Ok, good guys. Let's go continue with the next one, que es what. El what, que ya lo conocemos, ¿verdad? What, qué. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué? Luego tenemos el what time, que ya lo vimos. El who, en este caso who. <coughs> Queremos saber quién, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Who does Sara? ¿Con quién sale Sara, right? Who is he? Who, ¿Quién es él también? Who is he? Muy bien. Who is he? Esa es otra muy buena. Who is he? Tenemos el buen que ya lo vimos. Eh, siempre la estructura, right? When, cuando. Ok. Hay otra que la vamos a ver más adelante que es el how often. How often. How often. How often. Eso es cuando le pregunta qué tan seguido usted hace alguna actividad. How often do you go to the gym, por ejemplo? Esa la vamos a ver ya más adelante. Pero también la vamos a encontrar en algunos ejercicios que vamos a hacer este día. Ok, so no questions, guys. No? Ok. So we are going to practice. Vamos a hacer a practice, right? Ok, you're going to help me. Tenemos las the answers and you're going to tell me the question based on the answer. Me van a decir la pregunta according to, según la, according, se los estoy escribiendo la palabra according to, según the answer. Tenemos la primera, what's the time? La respuesta, 10 past 5. ¿Cuál sería la respuesta? Yeah. How old yeah. is your sister? Is um, 18. 18. She's, she's 18. 18. What about where is the Taj Mahal? Where is the Taj Mahal? In, in, India. India. in India. In India, yes. Yeah. What's your name? What's your name? Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. 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 Peter, right? Peter. 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 Yeah. Where are the books? Where are the books? The cupboard. In the cupboard. In the cupboard. In the cupboard, yeah. Cupboard. What about what's your phone number? What's your phone number? Uh, it's seven, five, seven, five, eight, Yes. Six, exactly. What about how much is an iPad? An iPad. Ten past five. About 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 euros euros right euros euros yes too much money too much money how are you how are you fine thanks fine thanks okay very good guys okay no questions no preguntas no questions very easy very easy yes so easy so easy exactly 
That is the that is that is that is English, right? It is easy. Okay. So, vamos a practicar entonces in the breakout rooms. Okay. And las actividades son easy, as Manuel says, right? So, what we are going to do is the following. Vamos a crear preguntas en la primera actividad based on the questions. Conforme a las respuestas, vamos a crear la pregunta. Por ejemplo, tenemos la respuesta, me, I'm at school. Entonces, sería la respuesta, where are you? Queremos saber en qué lugar, ¿verdad? Porque aquí nos está dando un lugar. Entonces vamos a hacer una pregunta de acuerdo a la respuesta. Hagamos la number two. Dice, me, I'm 18. ¿Qué pregunta puede ser esta? How old how, 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 are you? Yes, sería, how old are you? How old are you? Yes, exactly. How old are you? How old are you? Y luego tengamos cuidado con los sujetos, ¿ok? Tengamos cuidado con los sujetos. Solo para mostrarles tenemos his, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la pregunta porque tenemos un his acá. Ok, esa es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. En este caso ustedes van a ordenar. En esta segunda parte ustedes van a ordenar las palabras que tenemos acá. Okay. Eso es para que usted identifique cada espacio, right? cada posición de las palabras. Esa es la segunda. Y en este caso vamos a, hacer la, vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que en esta vez usted se va a fijar en los nombres y cómo está subrayado. En, de acuerdo a la palabra, usted va a crear nuevamente las preguntas. Okay. No sé si hay questions. Teacher, for the, the repeat the, the first. The first one? Exercise. The first exercise. Okay, this one. Okay. I'll capture the. Okay, I'm going to share it in the WhatsApp group. Okay, no problem. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Okay. Or oh, do you want me to repeat the instructions? Quiere que... Repita las instrucciones. Yes. No, 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 no. Only okay. The, the. Okay, I'm gonna share them in the WhatsApp group. Okay. 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 And my favorite part, que vamos a hacer un role play. Usted va a ser una una persona que va a entrevistar a alguien famoso. Digamos Manuel, a él le gusta ser Nayib Bukele, right? So he's going to be Nayib Bukele. No. <laughs> Entonces, uh -huh. eh, su compañero le va a hacer 10 preguntas utilizando WH question. Por ejemplo, Mr. Najib Bukele, what do you do on Saturdays? What do you do on Saturdays? On Saturdays. Eso sí, que no podemos repetir las WH questions. Van a ser 10 WH questions, pero que usted no va a repetir con what, 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 no. ¿Ok? Así que, there we have the three tasks. No sé si hay más dudas. Yo voy a estar ahí monitoreando por si ustedes tienen dudas. Voy a estar ahí pendiente si necesitan alguna ayuda. ¿Ok? ¿No questions? ¿No questions, solo, guys? Solo uh -huh. usando la W, ¿verdad? Solo utilizando WH questions, yes. Uh -huh. Ok. So, let's go. Let's go to the breakout rooms. Y eh, si ustedes necesitan ayuda, you can call me. Si no, yo voy a estar monitoreando just in case you need help. Okay. Meredith, let's go. <laughs> okay, let's see. Okay. <laughs> okay, let's see. Yeah, Meredith, are you here? Okay, okay let's see. <clears throat> ok, 
Hello, Oscar. ¿Cómo vamos, Oscar? Hello. Hello, Danilo. Questions? Or what happened? Hello, Danilo. Hola, hello, hola. Teacher. Okay, what happened? My group, my team. It kicked out. Lo sacó. It kicked out. Okay. Okay, let me see if I can change. You. Okay, let's see, Danilo. There it is. Can you check, please, Danilo? Okay. Oh. ¿Qué pasó, Danilo? What happened? Again. Eh, como que me saca del grupo. Permítame. I'm sorry. Okay. Lo voy a mover a un grupo y luego lo voy a pasar con Astri. Voy a aceptar. Ahí está. Carlos, ¿o si está? Hello, Gladys. Cynthia, questions? Um, Or are we good? ¿Estamos bien todavía? Al menos con las primeras, sí. Ok, ok. Si necesitan, eh, si tienen alguna duda, you can call me, ok? If you have questions, ok, I'll let you work. Hello, Meredith and Luz. Questions? Do you have questions, ladies? Uh, yes, teacher. No, um, tell me. Mm -hmm. He in a three, the three? activity one. Okay. Uh, his mobile number. Okay. Uh, it's correct. It's correct. Okay, let me see. What, what are you? Um, in oh. activity three. In activity three? No. Activity. In, a one. One. Okay. In, in a, the first one. Le de, le de, si. This one? Le de, si. 
Letter C, okay. His mobile number. What are... Uh, yes. Okay, this one. Mm -hmm. Is correct. What? Okay, what? Sí. Ahora, what ¿cómo that? podemos hacer la pregunta? La respuesta es su mobile number, su, num su número de teléfono es... Y dice el número. ¿Cuál sería la pregunta? What do you... No. What do you number? No, porque estamos preguntando acerca de... What are... No. What are... Tenemos his. Por eso les digo, importante es que veamos el sujeto. Tenemos his. What those? No. Vale, la pregunta es, la pregunta que conocemos es, what is your telephone number or mobile number? Decimos, esa es la pregunta que conocemos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, sí. pero estamos preguntando por his. Entonces vamos a cambiar your por his. Porque queremos saber el teléfono de él. What is his What mobile is number? His. Uh -huh. What his? What is his mobile number? What is his your phone number? No. Solo his, quitémosle el your, Meredith. What, <laughs> What is his? his. Uh -huh. Porque estamos queriendo Phone saber. Number. Oh. Yes. Y aquí nos da la respuesta. His mobile number. Y sí, ahí nos dan el número. Sí. Ok, así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la, el sujeto que tenemos en la respuesta. Ok. Ok. Ok, Meredith, las dejo trabajar. If you have questions, let me know. Yes. Entonces aquí sería. Sorry. What? Mm -hmm. Hola, teacher. Questions, Guadalupe and Silvia. Hi, teacher. <laughs> Estamos con la primera parte, okay, pero okay. nos está costando formular, por ejemplo, uh -huh. How are you? I am at the school, ¿verdad? Entonces después es, How old? A mí me cuesta pronunciar how. How old? How old? How old are you? Yes. Uh -huh. I am 15. Uh -huh. Y el otro sería, What's his? Your number. Very close, oh. Guadalupe. Muy cerca. Very good. Estamos muy okay. cerca. What? Um, what? Is his? Exacto. Yes. What is his? Your. Quitemos el your. Ahí está además el your. Okay. Mm -hmm. What is his mm, mobile, mobile number? Mobile number. Perfect. Perfect, Guadalupe. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Eh, mobile, 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 mobile number. Mobile no. number, okay. yeah. Okay. And next, um, Iris, ¿qué ven? My mother, she's fine. Uh -huh. ¿Cómo? Guay, no, ¿por qué? Uh -huh. Este, quiero ver. Uh -huh. What? Ok, think about it. Think about the questions y luego regreso para que me den la respuesta, ¿ok? Ok. Your pen. Hello, César and uh, Guadalupe. Uh -huh. Hello, teacher. Hello, Guadalupe y César. Tenemos una duda. Ya, yeah, tell me. Es que, vaya, es que ahí no sé... Eh, cuando dice his mobile number, pero uh -huh. entonces la respuesta tendría que ser what is his mobile number. Perfect, o... César. Perfect, you said it. Entonces, digamos, cuando la otra, la de arriba sería, no, la de, la de my mother sería uh 
How is your How is is your mother? How is your mother? Yes. Ah, yeah. Yeah. Muy yes. bien, sí. Y, y, y la, la, en la número dos, uh -huh. aquí se tiene que repetir las doble question, doble age question. Eh, depende de la respuesta, Guadalupe, porque tenemos I am 15. Entonces nos está preguntando porque, por la edad. Ajá, entonces ahí usamos el how. How, yes, Guadalupe. Hola, ah. uh -huh. Exacto, exactly, yes. En el otro sería, where uh -huh. is your pen? Uh -huh. ah, ya, ya entendí. Entonces. Sería en ese caso, where is my pen? ¿Dónde está mi, mi, mi lápiz, right? Porque la respuesta es, your pen? Oh, it's on the table. Ah, o sea, que, uh -huh. es que eso es lo que me confunde. Sí. Porque tenés... ahí... Ajá, porque dice, my mother. De ahí ah, dice, his yeah. mobile number. Entonces, no sé si es, what is him, bueno, sí, ajá, porque está hablando de él. Exacto. Uh -huh. Ah, my mother. Y como es Entonces, she, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces okay. sería. How is your mother? How is your mother? ¿Cómo está tu oh. mamá? How is your mother? Oh, my mother. Oh, she's How fine. is your mother? Ah, entonces. Uh -huh. Sería. Yeah. La, la E dijo que era where uh -huh. where is my, my pen my, my, my pen. pen exactly yes Guadalupe where is my pen y luego le, le responde el otro ah your pen it's on the table mm. uh -huh. ok ok no questions no mm. no Okay, good. I let you Thank work, you. guys. Okay, you're welcome. Hello, Aribel sí. and uh, Manuel. Questions? Hola. Hello, sí, Manuel. Teacher, la, la número, <laughs> la letra, perdón, literal uh -huh. C de la, segun, de la segunda tarea que hay que Second ordenar. Part. 
Hay otra <ríe> reforma, pero la pregunta es, aquí dice, who does it to get to take long school? Pero yo lo había puesto así, va. Uh -huh. Who does to get take it? Ok, estamos, no sé si estamos en esta, eh, Manuel, en esta parte, o oh, en cuál, esta. Espérame, que no estoy viendo, espérame. Uh -huh. sí. Vaya, ¿dónde, Tiche? ¿Estamos en esta? Sí, ah, la, la, bien la, la letra uh -huh. C. Letter C. Uh -huh. Ok, esta sí está. Uh -huh. Este es, ¿cómo la tiene usted? Uh, le he puesto, uh -huh. who to get. Take, no. take, how, it. exacto, too long, school, Bye. no sé si está correcta. No, esa, 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 sí le, esa sí le voy a, porque esa no, no, no la teníamos, es how long, uh, how long, uh, does, no. does it, uh, uh, how long does it, uh, how long does it get, de no, sí. school es como cuán, qué tan tardado o cuánta es la duración de llegar al, para llegar a la escuela how long uh -huh. how long does it get does it get pero se pone to dos school best, dos veces tú ahí does it to get to ¿a dónde ah. está? ahí está ahí dos veces how long, how long me está faltando una palabra. Dos. To, sit to get to. Take. Falta take. A la primera oh, palabra. How take. long does it take? It take to get to the school. Uh -huh. oh, sí, bueno, estuve bien. cerca. Me faltó long. <ríe> <antes>. <ríe> Solo long no le falta. Solo long no le falta. <ríe> Hay otra también que les voy a ayudar que es este. Bueno, o sea, yo creo que sí, creo que ya Manuel ya vio esta parte. Se la voy a dejar a Manuel, la letter I. ¿La cual? Es this one, the, the last one. Esta. Ah, sí. Esa. Uh, Esas también right. estamos. Ajá. Uh -huh. Exactly. No, está, está bastante bien. Ustedes ya están bien avanzados en esto. Así que no me preocupo. Pero, 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 vamos, ahí vamos. Pero, 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 pero sí estamos bien en esta Sí estamos bien, estamos bien, Manuel. We are good. How long is, cuál, cuál es la duración de algo, por ejemplo? How long does it take? Uh -huh. Ok, let's continue. And who is going to be the famous person here? ¿Quién va a ser the famous person? El presidente Ay, no se dirigirá a la nación. <risa> Cadena nacional. Creo Ay, que yo voy a entrevistar a Nayib. <risa> a Nayib Bukele. Va a ser Nayib. Va, va a ser, ¿cómo es que se llama ese? ¿Cómo es que le decían a un entrevistador? Ay, no me acuerdo. Brian. <risa> El Brian. <risa> Brian. <risa> Ok, ok, no hay que lastimar sentimientos aquí, ya veo que Nayib no quiere. Ok, I let you work, guys, I let you work. Ok, you're welcome. El signo de pregunta. No, qué barbaridad. No. no. Don't worry, Astrid. Don't worry. Don't worry. I'm here just for help. Okay. Just if you need help. Okay. Tell okay. me. Uh, What's for, yours? For mm -hmm. yes, for we are the difficult in the in the month in the okay. the e e the sentence. What are you doing in class this month? Is correct or what are you doing no. this morning class? Both both ways are correct. Ah, okay. Both ways. Mm -hmm. How do you know? Oh, yes, One perfect. Teacher. Uh, I think letter C, we, we need to change letter C. 
so in that case is going to be letter C, letter C. How, how does, does it take, how does it take to get to school? Take. Long. Uh, how does it take? I said that is expression. Cuánto se lleva en llegar a la escuela? How does it take how to get to school? Does it take? It, yes, take. Take to get to school. Mm -hmm. Teacher, is mm -hmm. what time do you or what time you do? Do you? Do you start school? What time do you start school? Yes, that okay. is the structure, right? Do, uh, verb, and subject, and verb. Okay. Mm -hmm. How does it take to get long school? No, how long does it take to get to school? Ir long? Iría después de how. How long? How long? How long, uh, yes. How long? Okay, how okay. Long? Okay, vamos bastante bien. We are so good, guys. We are pretty good. Congratulations. Okay, continue. Hello, Oscar. ¿Cómo vamos, Oscar? Hello. Entonces, a poder unir, Oscar. Are you there? Hello, teacher. ¿Estamos listos, Oscar? ¿Lo puedo incorporar al grupo? Eh, venía en el vehículo, no he entendido mucho, pero igual. Vaya, no ahorita, que... estamos, ahorita estamos trabajando en las WH Questions. Son las preguntas donde nosotros queremos saber, por ejemplo, una información más amplia, por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? ¿Qué haces en las mañanas? Entonces, todas esas son las WH Questions. Estamos trabajando con estas preguntas. Y estamos completando estos ejercicios que están en el grupo de WhatsApp. Ok. Ok, si se puede, por lo menos poner atención cómo lo están haciendo sus compañeros. Y si tiene preguntas en alguna, algún ejercicio, you can call me, ok. Ok. Ok, let's see. Ahí está. Intentemos unirnos, eh, Oscar. Ok. Uh -huh. Okay, let's go, Oscar. Okay, tenemos que darle a aceptar, Oscar. Eh, el enlace sería. Eh, le, le tiene que aparecer como tiene que unirse a tal reunión. Nos tiene que darle a aceptar. Okay. Uh -huh. Espero entonces. No, ya le tiene que, que aparecer. No sé si está en su teléfono. No aparece todavía. Todavía no. Va. Vamos a intentar moverlo. Eh, Intentémoslo nuevamente. Ahí está.
No le digo ella, no clica. Hello guys, ladies, questions, preguntas, questions. Gladys, Cintia. Sí, sí, sí. Uh -huh. No so. entiendo, por lo menos lo que estoy compartiendo. Uh -huh. eh, porque viendo la, el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Es por dos. Entonces las demás tendrían que empezar así. Dependiendo uh -huh. de la pregunta. Por ejemplo... Uh -huh. En la segunda tiene la palabra time, tiene la palabra you, tiene do, what, star y school. Como es una pregunta, ¿con qué vamos a empezar? What, what time. Exacto, exacto, what time. Y después de what time, ¿qué iría? Do you. Exacto, ajá. What time do you start in school? Yes, Cynthia, perfect. Ok. Ok, solo vamos a ir ordenando, right? Ajá, y en la, digamos, porque ajá, ya, hay, bueno, yo creo que es también la demanda. Uh -huh. Porque dice, how long does... Ah, esa, esa sí la vamos a hacer juntas, sería, how long uh -huh. does it take, does uh -huh. it take to get to school? Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto, okay. ¿Cuánto se lleva en llegar a la escuela? How long does it take to get to school? Mm -hmm. Mm -hmm. Y el, el, la siguiente es, sería how many? Mm -hmm. How many? How many? People mm -hmm. do you know? Yes, perfect. Mm -hmm. How mm -hmm. many people? Yes, do you know here? La siguiente sería what is, what are you doing yes what are you doing oh, mm -hmm. uh, you doing, doing? Yeah. this month creo que dice this month are, yeah mm -hmm. this what month are you doing what? this month mm -hmm. Let's see. What? okay estamos bastante bien Cynthia y Gladys I let you work les dejo avanzar very good bye bye Digo, digo, Lulu, ¿tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? Se conectivirí. Ok, ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Eh, bueno, eh, nos hemos quedado ahí en la Letter G. Letter G. Uh -huh. Let's de see la, letter G. De la segunda parte. De la segunda parte, ok. Letter G, ok. What the question, go? where do they go? Where, ajá. Uh -huh. Where do they go? In, in holiday. Where do, where do they go? Pero todavía le hace falta summer. Le hace falta. Uh -huh. o sea, sería, where do they go in the holiday? Where do, summer. Uh -huh. Do they go in, in where, the holiday? Pero no nos quedaría on. On summer. No, verdad. <laughs> <laughs> uh -huh. Estamos bastante bien en la no, primera pero, parte. Where, where do you they go? Where, mm -mm. Where do in, you tell you? Where do? Uh -huh. Where do they uh -huh. go? Uh -huh. Es correcto. Yes, where do they go? Estamos bien. Where do they go? Uh -huh. in, es que no sé si es in o... In holiday o on holiday holiday on holiday mm -hmm. on holiday the summer no in, in the summer in the summer in the summer, in the summer. In the summer. Yeah. Mm -hmm. yes perfect uh, where do they go on holiday on holiday 
in the summer. Mm -hmm. Yes. Yes. Perfect. Any other question? No sé si hay otra pregunta. Any other question? In the letter H. Uh, Let's see letter H. Uh -huh. Do you? Tenemos un what por ahí. What? Uh -huh. mm. In the letter H. Yes, H. Oh, H. Mm -hmm. Okay, uh -huh. tell me. Uh -huh. No, no veo ningún what. <laughs> oh, no, es que si estaba en, en el G, yo, yo creo que estaba en el G. Ah, uh, no, okay, letter H. Letter A. A or H? H. Okay, H. Do you? Uh -huh. Do you? Do you mm -hmm. about no. about accident the new? Do you? Uh -huh, después. About do you, you? Do you know? Yes. Do you know? No. Mm -hmm. Do you know mm -hmm. about you about the accident? About the accident. Yes. The accident. Mm -hmm. Excellent. La última se las voy a dar por se las voy a compartir porque eh, si sí, no, no hemos visto ese tense. Are sería Are you enjoying? Are you enjoying your party? You, are the you, party. The party. Yes. Are you enjoying the party? ¿Estás disfrutando la fiesta? Así la vamos a dejar, ¿ok? Ok, ladies, okay. estamos bastante bien. Congratulations. Thank you. Thank you. Ok, let's continue. Hola, Guadalupe. César, questions? En la, en la, en la tercera. No third entiendo. part. The third part. Ajá. Ok, ok. Write questions about the things underlined in the statement. I'm going to show uh -huh. you. Tenemos, do you have number two? Tenemos uh -huh. la palabra at school. Sam sees uh -huh. Joe every day at the school. Entonces sería where? Yeah. Where? Where, very good. Do, ¿Dónde? Where do does mm, yes does Sam sees Joe every day? Where does Sam? Recordemos que cuando es pregunta no le vamos a agregar ese. Ah, where ah, does ah, Sam ah. see Joe? Joe every day. Every day, yes. Ah. There you have it. Y ahí tiene la respuesta, right? Sam sees Joe every day at school. Where? Sería where, muy bien. Does Sam see Joe every day? Oh, it is that difficult. <laughs> <laughs> no, but you are doing a very good job. Están haciendo un buen trabajo. You are doing a very good job, guys. En el, en el, en el, en la par, en la parte dos. Mm -hmm. no sé, part two. En la uh, D. Letter D. Part two, letter D. Ajá, sería. Part. No sé si sería. Mm -hmm. eh, How many people yes. do you know there? Yes. How many people do you know here? ¿Cuántas personas conoces aquí? Y en la letter G, mm -hmm. es así, no, no sé, sería where do they go? In the holiday. Ajá, no sé okay. si, así como, como dice ella. Where do they go on holiday in the summer? Ah, oh, mm -hmm. ah. On holiday. On holiday, yes. On holiday. Ah. Ah. On holiday. On. Ah, oh, pero la teníamos mal. Eh, ajá, la teníamos eh, mal. De summer. In the summer. Porque hay un dato. Summer. In the summer. In the, yes. in the summer. 
Solo el in y el on no teníamos. Uh -huh. en, el okay. is, en, en el letter sí es how long uh -huh. does it take to get to school. Yes, how long does it take to get to school? Mm, okay. 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 I let you okay. work, guys. I let you Thank work. You. Okay. Thank you. Thank you. I don't know if you have questions. Questions? Yes. Mm -hmm. No questions or yes? When is studying he? Num letter H. Uh -huh. Okay, no. No, no. Ahí tenemos, there we have, for example, nos está diciendo la, la respuesta. Él está estudiando fotografía in the evenings, en las tardes. What? Yes. What is Time. he studying in the evenings? What is he studying in the evenings? What? What is? What is he studying in the evenings? In the evening. In the evenings. Mm -hmm. okay. Yes, what is he studying in the evening? What is he studying in the evening? What is what is in a factory this summer? Mm-hmm. Ahí en está diciendo un lugar, ¿verdad? Y si es un lugar, ¿qué vamos a utilizar? If it is a place. It's PWH question sería. What is? What is? Si es un lugar. It's. Mm, ¿Qué WH no, question? No, no, no. Yeah. What? Uh, the his working in factory this summer. Mm -hmm. Where? Uh, yes. Where? Mm -hmm. where? Where? When? Is where? Donde? Where? where? Um, where where mm -hmm. is where is he working this summer? He working this summer. Mm -hmm. He is working a factory this summer. Yes, exactly. When where is he working this summer? Yes. Teacher in the mm -hmm. um the I mean, F. How much do studies is no? How much do students take the exam? Vaya, I, sí, I, I'm going to explain you that porque no, 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 eso no lo vamos a tomar muy en cuenta, pero solo para adelantar, el how much lo vamos a utilizar con palabras incontables. How much. How many. Y how many sería con palabras contables. En ese caso, sería que how, how many. many. Exactly. How many. Mm. Uh -huh. De... How many? Yes, I say yeah. How many? How many? Mm -hmm. Perfect. Teacher Joy. Mm -hmm. And the uh, extension activity is now. Okay, we don't have too much time. Uh, I'm gonna give you tomorrow more time for you to finish that activity. We're just going to stop until this one, and then we are going to move on tomorrow with that one with extension activity. Okay, so perfect job, guys. Thank you.
Guys, hello, did you finish? Okay, we're gonna work here the activities, okay? Vamos a trabajar at least some of the activities and tomorrow we're going to continue with some. Okay, let's see, vamos a hacerlo together. We're going to do it together. And tomorrow we are going to continue with the interview to a famous person. Y mañana vamos a continuar con la entrevista to a famous person. Okay, voy a asignarles, vamos a trabajar, ustedes me van a ayudar con las oraciones. Okay, sí, los vamos a escribir en el chat box, please. Okay, se las voy a dar. Eh, vamos con la parte 1, part 1. Le voy a pedir a, veamos, can you help me, eh, Maribel, con number 2, de la parte 1, Maribel. In the chat box, si, si me pueden escribir el número, por favor, para que identifiquemos the answer. Ok, number three, me ayuda Meredith. Meredith. Number four, me ayuda Guadalupe Juárez. Guadalupe. En el chat box, please, Juárez. And uh, number five, me ayuda César. César, number five. De la primera parte, ok. The first part. Oh, I'm sorry, estoy mal. Yo estoy con, con números y es con letras, right? Okay, pero espero me puedan entender con esa parte. Sí, entonces Maribel D, Meredith C, Guadalupe D, César E. Okay, let's see. Y la siguiente es the next ones. Let's see. Sería letter F. La letter F la vamos a hacer juntos. Letter F, right? La letter F la vamos a hacer together. Bien, tenemos que la letter F es dice a Coke. Entonces nos está diciendo un precio. Para esta vamos a utilizar el how much. How much. How much does it, does a Coke, does a Coke cost? ¿Cuánto cuesta una Coca? How much does a Coke cost? It cost or a Coke cost about one dollar and thirty. Heroes son ahí, ¿verdad? Ok, let's see. Veamos si escribimos la res, las respuestas, Maribel. Ok. Is, is how much or how many? How much es para cosas incontables. El dinero lo tomamos como algo incontable. Mm. Uh -huh. Eso lo vamos a ver más adelante, ok. Por eso las estamos haciendo acá. Okay. Teacher, pero nosotros solo, yo con... con... Me olvidé el nombre de la compañera. Mm, no, <ríe> Nosotros solo pusimos how much a cook. How much is a cook? Ajá. How much is, is a cook? También. Yeah, también. Sí, yes. How much? How much is a cook? Yes, está bien. It's correct. Ok. Let's see, Meredith escribió la letter C. Si sí, podemos escribir eh, Maribel y Guadalupe en César. The questions. Letter C, veamos, ya tenemos la letter C. What is his phone number? Okay, what is his phone number? Recordemos que nos está dando un his por acá. Tenemos de utilizarlo también. Ok, vamos con la letter G mientras sus compañeros escriben la respuesta. Tenemos the time, it's five to six. What bueno, time is Exactly, tenemos entonces. What time is it? What time is it? Luego tenemos the date. It's 10th May. What day, what day is today? Yes, what when date when is today? Teacher, la, la que ya lo puse está bien. Let's see. Bueno, How is your mother? 
How is your mother? Ask the How is your mother? Uh, okay. Mm -hmm. How is your mother? ¿Cómo está tu mamá? How is your mother? My mother, she is fine. Ahí está bien. Ok. Ok. Tenemos la siguiente. Creo que era la de Cesar. Oh, yes, Cesar. Yes. Tenemos, where is my pen, right? ¿Dónde está mi lápiz? Where is my pen? Your pen, it's on the table. Mm -hmm. Y nos haría falta la letter B, right? Be yeah. How old are you? How old are you? Okay, vamos a detenernos entonces. Voy a poder tomar una captura para que puedan tener the answers. Se las pueden copiar porque no me ve. Aquí está. Aquí está. Ok. So, vámonos entonces to the quiz number 11. Y mañana vamos a continuar con las with the answer. Y les voy a dar tiempo mañana también en la clase para que se preparen para la actividad de speaking que tenemos. ¿Ok? Para que no trabajen durante el día. Ok, let's go to quiz number 11 in your platform. And in the meantime, mientras tanto, in the meantime, I'm going to pass the attendance. Okay, let's see. Voy a mencionar. No, estaban al principio, okay? Is here Astrid? Yes, right. Yes. Cesar? Yes, it's there. Present. Cynthia? Yes. Present. And Daniel Alexander? Daniel Alexander? No, he's not here. Gladys Jamilet? Gladys Gladys? No, Carla Lisset? Carla? Uh, Catherine Merali, yes, I did. Catherine. Uh, Luz de Maria, Luz de Maria is here. Luz. Okay, thank you, Luz. Manuel de Jesus. Present teacher. Okay, thank you. And uh, Meredith Janet, Meredith. Present teacher. Okay, thank you. And uh, Oscar Antonio is here. Oscar. Oscar, Oscar. Present teacher. Okay, thank you, Oscar. Ok, ahí tenemos todos. Okay. Teacher. Uh -huh. Hola. A mí no me mencionó. A ver, aquí en Guadalupe. Eh, creo que la había mencionado al principio. Ah, sí, teacher. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Teacher, ¿cuál es el quiz que vamos a hacer? Quiz el number once. 11, el 11. Está en la tercera. Oh, está en la tercera semana. Veamos. Where are you? I'm at school. How old are you? Muy bien. What is his mobile? Uh -huh. How are you? How is sería en el que puso en el de Lucas? How is your mother? ¿Cómo está tu mamá? Corrijamos esa, ¿ok? What is my pen? How much? How much is? No nos olvidemos del is, el que he escrito con el número de Lucas, right? How much is a coke? When is the Oh, no. Mother's Day. <laughs> when is the Mother's Day? It's the 10th. No. It's yes, okay. It's okay. Yes. When is the Mother's Day? Uh -huh. Solo okay. corrijamos. Just correct. Solo okay. corrijamos la que le mencioné, Manuel, okay? Yeah, okay. Okay. Okay, thank you. Me voy a quedar entonces. I'm going to stay with, let's see. Let me know if you finish, guys. Okay. Bye, teacher. Okay. Gladys Jamilet, voy a quedar con Gladys Jamilet, si está aquí. Gladys Jamilet. Bye, Bye. Good night. Okay, good night. See you. Bye, good night. Bye. See you. See you. Good Have night. a good night. Good night. See you guys. Take care. Si ya terminamos el quiz, let me know. Okay, Gladys, there you are. Hello. 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 Ok, veamos. Ok, Gladys. Solo me da unos momentitos mientras terminan los compañeros. Ok. Para quedarme con usted, ok. No conectó. Se me va a descargar el teléfono. Conectarlo. Ay, Dios, es que ya está conectado. No sé qué es lo que le pasa. Mírame si el, 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 se ven conectado al cargador. Es que está conectado ya.
Ok, Gladys, está ahí. Hello. Hey. Hola, teacher. Ok, Gladys. Vamos a, en esos 10 minutos vamos a ver, por ejemplo, algún tema que eh, usted tenga dudas, que necesite refuerzo. No sé si hay algún tema. Oh, ay, teacher, yo le seré mm. que hay momentos en los que no entiendo nada. <risa> Sí, sí, siento, entiendo. Siento que, uh -huh. eh, no sé, o sea, todos los demás tal vez no les, no les uh -huh. cueste tanto, quizás como a mí, porque yo a veces sí. sí no, veces, no, sí. pero yo la veo que va avanzando bastante, Gladys. Yo la veo que va avanzando bastante, no. Creo que agarra, no, yo creo que ya va a estudiar de inglés, ¿verdad? No, no, no. para nada. No, mire, yo pensaba que usted estudiaba inglés antes porque los ejercicios los hace bastante bien, fíjese, Gladys. Pero quizás lo que me cuesta más es, por ejemplo, saber dónde voy a ubicar las palabras o, o eso de las reglas. Sí, sí, para eso sí necesitamos estudiar las reglas, porque sí, si no, si no estudiamos eso, sí, se nos va a ser muy complicado como hacer los ejercicios. Uh -huh. Porque incluso uh -huh. la que tal vez ha estudiado es mi hermana en algunas uh -huh. ocasiones. Ella es quien me explica algunas cosas y uh -huh. así como he podido aterrizar un poquito. Uh -huh. pero, sí. pero, sí. pero es que pero se... hermana, que sí me cuesta. No, no, o sea, a todos nos cuesta. Al principio así es, al principio así es. Así que no se desanime. Eso así sí, es. Estaba, así, así estoy de tirar la torre. No, fíjese que le va a ayudar bastante. Le va a ayudar bastante. Mire, con el poquito tiempo que llevamos, ni tan poquito, ya para tres semanas. Ya, ya, para, ya para tres semanas, sí. Pero incluso hasta por el hecho de pronunciar las palabras, sí. Uh -huh. Que poquito a poco va agarrando eh, como el, la confianza de poder a veces pronunciar. Pero en eso, en eso mis sí me cuesta en eso de, de, de la regla, uh -huh. de cómo debo de ordenar las palabras o, o cómo van a ir. Eso se, se me, no sé cómo decirle, como que se me, se me olvida. pues Ajá. Es cuestión de práctica, Gladys. Eso es cuestión de práctica. No solo de quedarse con lo que tenemos en la clase. También uh -huh. como, por ejemplo, de hacer juegos. Eh, hay varias aplicaciones donde usted puede practicar eso. Y puede, por ejemplo, practicar todos los temas que hemos estado estudiando. Ya le voy a compartir, por ejemplo, quizás algunos cuises para uh -huh. que usted los pueda hacer y pueda practicar. Okay. Entonces, eso, eso es más que todo para que usted pueda, pueda practicarlo. Ya, pero sí, más que todo el inglés así es. Sí, yo sé. Ajá. Entonces no se desanime, así, así estamos todos. La no, usted, que ya sí. no, usted ya no, teacher, usted ya. No, no, no crea, no crea. Solo me recuerda a, a, la, a, la, a las maestras de donde yo trabajo. <risa> usted trabaja todo. con maestras también. Ajá, o sea, trabajamos en, en, yo trabajo en un instituto. Entonces hay una maestra que cada vez que la escucho hablar me recuerda a ella así bien dinámica. Así, así es para que, para que puedan aprender. Pero si quiere vemos algunos temas que usted siente que le cuestan y si puede, podemos reforzar un poquito esa parte. Vaya, quizás eh, eso de, del, de las reglas, pero donde yo debo de usar el, el do, el das. Uh -huh. eso, en eso así. El simple, ese es el simple present. Uh -huh. Ese es el simple present. Uh -huh. Simple present. Ese verbo del do y el das lo podemos encontrar en dos funciones. Bueno, son tres. La primera como una oración afirmativa. Affirmative. Cuando decimos una oración afirmativa es como algo que es cierto, ¿verdad? Esa es una oración afirmativa. Por ejemplo, eh, yo hago la tarea todos los días. La estructura general siempre va a ser un sujeto más el verbo más el complemento. Eso 
tiene que, 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 que ir en la oración afirmativa. Entonces, si yo quiero decir yo, ¿cómo voy a decir, Gladys? Es, es, I am. No, no. Si yo digo I am, es yo soy. Ah, no. <risa> uh -huh. yo, es... yo hago, yo hago. ¿Cómo puedo decir yo hago? Eh, I you. I no. do. Uh -huh. I do the homework every day. Ok. Yo hago. Si usted dice I am, yo soy. Yo soy la tarea, no. No, no lo utilizamos, ¿verdad? No. <risa> en el otro caso, esta misma forma, esta misma estructura que tenemos acá, en el caso que sea una oración afirmativa, lo vamos a utilizar con los sujetos I, you, we y they. Afirmativas nada más. Afirmativa. En el caso que tengamos, por ejemplo, y, y, en it, va a ser la misma estructura que tenemos acá, solo que en, en este caso, en este caso, perdón, ya sería y Das the homework, homework every day, every day. Uh -huh. Entonces, si se fija, lo que cambia aquí es el verbo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando he y cuando yo utilizo he, she, and it, le vamos a agregar s o ese dependiendo del verbo. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? O, o, sí. do, ¿Tiene preguntas? Do you have questions? Y, y she and it. Uh -huh. Y I do it. Es el uno uh -huh. es como, bueno, no sé si es plural, singular, no. ¿Cuál? Eh, el, ¿El you o el we? ¿O el they? O eh, ¿Los tres? You es para usted o ustedes. Ah. Usted hace la tarea. You do the homework. En cambio, we es para nosotros, nosotras. Nosotros, we do the homework. Nosotros hacemos la tarea. Y si es el they, sería... Ellos o ellas. Ellas hacen la tarea. Okay. Uh -huh. Puede ser ellas y, o puede ser ellos. Uh -huh. Uh -huh. Y um, quiero ver... El sujeto, pero... Uh -huh. Bueno, yo creo... Esta es solo afirmativa. Esta solo es afirmativa. Ajá. ¿Ok? Esta es solo afirmativa. No sé si tiene dudas con la afirmativa. No, ya. Vaya. Ahora vámonos a la negativa. Ajá. La negativa es cuando se dice yo no hago esto, yo no hago aquello. Tú no comes, tú no. Ese no es la negativa, negativa. Entonces, para hacer la negativa, cuando se tiene I, you, we y they, le vamos a agregar el don't más el verbo. I don't. Uh -huh. Por ejemplo, sí. si quiero decir eh, nosotros no hacemos la tarea, ¿cómo puedo decir eso en inglés? Nosotros eh, sería we. Uh -huh. Ajá. Y para decir no, ¿cómo puedo decir? We don't, don't muy bien, no? así es, we don't, y luego lo demás es lo mismo, we don't do the homework. Do the homework every day. Uh -huh. Uh -huh. Sí, creo que así, <risa> ya lo tengo. <risa> sí, sí, ¿verdad? <risa> quizás lo que yo tengo que hacer es quizás como usted dice, que repasar un poco más, ¿verdad? Sí, y preguntar, preguntar en la clase. Si usted dice, teacher, yo, aunque los demás este, pueda hacer, que ellos también tengan la misma duda que usted tiene. Así que usted pregunte. Yo siempre les, les 
siempre, siempre trato de que ustedes puedan participar para que no se queden con las dudas. Sí, sí, yo sé, yo sé usted. No, Pero no, hasta, hasta sí. mucho. Pregunte, no, usted pregunte sin pena, si la, el propósito es que usted se anime y pueda aprender. Bueno. Lo, lo que voy a hacer es que le voy a compartir un video. Eh, Vaya. Le voy a compartir un video donde le explican bastante bien el, este tema para que usted lo pueda estar practicando. Ah, vaya, está bien. Está bien, Tito, le agradezco mucho. Va, está bien y anímese, no se desanime. Ok. Ok, descanse entonces. Feliz noche. Pero eso también, feliz noche. Good night, see you. Bye.